。是，这种银鱼还很狡猾，并不容易抓到它。走吧，咱们砍些竹子，做几个鱼笼子。好。杨若初心了下，又多做了一个准备，顺便放下了憋喜欢吃的饵，看看运气会不会爆棚。一个晚上，把两样东西抓齐了。在他准备东西的时候，慕容峰去摘了野果子，猎了两只野鸡，架上火堆上烤。杨若初在砍了竹子之后，便把话挑明了说：“银鱼老鳖必须由他亲手抓到，假以人手，只会一切归零。”慕容峰答应要信任他，所以一切由他说了算。关于银鱼和老鳖的事儿，他只给建议，全程不插手。放下鱼笼后，两人吃了晚饭，趴在石头后面，关注着潭面上的动静。要不你打个盹我帮你看着。等有了动静再叫你。不行，我必须全程参与的。这一次，他不敢有半点侥幸心理，实在是时间无多，而他也折腾不起。慕如风自知劝不动他，便不再多说。他点点头，拉起他的手，握在掌心里。我没有唐突你的意思，啊，就是给你暖暖手。等一下有鱼过来了，你有可能要下水的。他的手掌很暖，微微有些湿润。杨若初不知。他鼓了多久的勇气，才敢握住他的手？那掌心的湿润，其实是他紧张出的汗。谢谢。他如此磊落，他也没必要别别扭扭。等一下，的确有可能要下水，现在暖暖身子也是有益处的。不用走。他没有抗拒，这让慕如风心里高兴。不知过了多久，潭面上渐渐有了光，似乎有发光的东西从潭底浮上来。二人的心不由得提到了嗓子眼上，紧张又兴奋地望着潭面。银鱼真的是银鱼！侯赛雷突然叫了起来，声音中带着焦急。慕容峰一手揽紧了杨若初的腰肢，带着他跳到了一旁树上。台面上银光一闪，瞬间消失的无影无踪。你做什么？银鱼都被吓走了，现在该怎么办啊？别急，鱼就在潭底下，跑不了。有猛兽来了，再不上来那就真的危险了。我只是。话未说完，不远处就传来打斗声，二人面面相觑。不是猛兽来了。而是有人来了，嘘！打斗声越来越近，看样子是往这里来了。一团黑影，砰的一声摔在他们的树下。杨若初定睛看去，发现是一个年轻男子。他扑出一口血，发丝凌乱披着，一身狼狈。六个悬疑男子围过来，长剑指着树下男子：“秦小林，你一定不曾想过，有一天你会死在荒山野岭里吧？”小林，哈哈哈哈哈哈，也对嘛。终该归于山林。呸！你们这些昧着良心做事的狗爪子，你们一定不得好死！我秦小天顶天立地，死有何为？恨就恨自己不能替嗜血的兄弟赎人仇人，恨就恨苍天无眼，让那些狼心狗肺的东西一直好好的活在这世上。杨若初听着两方对话，觉得秦孝林挺有血性。他扭头看向慕如风，只见他面色沉沉，双眼紧盯着树下，揽着他腰的手不由得收紧，隐隐有怒火。废话少说，兄弟们，解决了他，咱们提他头颅去领赏钱喝酒。好，把咱们引进这山里，东躲西藏了几天了，的确该处理了他。我们好下山去舒坦舒坦。兄弟们，上！